হ্যালো ফ্রন আসসালামু আলাইকুম আই হোপ আপনারা যে যেখানে আছেন সবাই সুস্থ আছেন এবং ভালো আছেন আজকে আমরা কথা বলবো ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলারশিপ ফর ওমেন ইন স্টিম এটা হচ্ছে ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে অ্যাফিলেটেড একটা ফুললি ফান্ডেড স্কলারশিপ অপরচুনিটি যেটা নিয়ে আমরা ইউকেতে ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারে পড়াশোনা করতে পারবো এবং এই স্কলারশিপটা আসলে লিমিটেড একটা স্কলারশিপ যেখান থেকে টোটাল পাঁচজন এলিজিবল স্টুডেন্ট এই স্কলারশিপের জন্য সিলেক্টেড হবেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার ইজ প্রাউড টু অফার ফাইভ ফুললি ফান্ডেড স্কলারশিপস ফর ফিমেল স্টুডেন্টস ফ্রম বাংলাদেশ ইন্ডিয়া নেপাল পাকিস্তান অ্যান্ড শ্রীলঙ্কা সো এখানে প্রত্যেকটা কান্ট্রি থেকে একজন করে নেওয়া হবে এবং টোটাল পাঁচটা কান্ট্রি থেকে পাঁচজন স্টুডেন্টকে এই ব্রিটিশ কাউন্সিলের থ্রুতে ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ নিয়ে ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারে পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া হবে দিস স্কলারশিপ প্রোগ্রাম সাপোর্টেড বাই দ্য ব্রিটিশ কাউন্সিল এইমস টু ইনক্রেজ অপরচুনিটিস ইন সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাথস ফর গার্লস অ্যান্ড ওমেন এখানে আমরা স্টিম বলতে যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে সায়েন্স টেকনোলজি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যাথ এর অ্যাব্রিভিয়েশন হিসেবে স্টিম আমরা ইউজ করি অ্যাকর্ডিং টু ডেটা ফ্রম দ্য ইউএন সায়েন্টিফিক এডুকেশন অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন ইউনেস্কো ফিউর দ্যান থার্টি অফ রিসার্চার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আর ওমেন অ্যান্ড অনলি থার্টি পার্সেন্ট অফ ফিমেল স্টুডেন্ট সিলেক্ট দ্য সিলেক্ট স্টিম রিলেটেড ফিল্ডস ইন হায়ার এডুকেশন তো এখানে তারা হচ্ছে ইউনেস্কোর একটা স্ট্যাটিস্টিক থেকে কিছু ডেটা সংগ্রহ করেছে যেখান থেকে তাদের মনে হয়েছে যে না তারা এশিয়া থেকে এই পাঁচটা কান্ট্রি থেকে পাঁচটা স্কলারশিপ ফুল ফান্ডেড হিসেবে দিবে গ্লোবালি ফিমেল স্টুডেন্টস ইনরোলমেন্ট ইজ পার্টিকুলারলি লো ইন ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি থ্রি পার্সেন্ট ন্যাচারাল সায়েন্স ম্যাথামেটিক্স অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিক্স ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন এইট পার্সেন্ট দেয়ার আর ফাইভ ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলারশিপ ফর ওমেন ইন স্টিম অ্যাভেলেবেল ইন টোটাল ফ্রম দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার মানে এই বছর ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারের টোটাল পাঁচটা স্কলারশিপ অথবা পাঁচটা সিট স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন উইল ওপেন টু রিলেভেন্ট অফার হোল্ডার্স ফ্রম জানুয়ারি জানুয়ারি থেকে এটা ওপেন হয়েছে এই স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম উইল বি ইমেলড টু অল রিলেভেন্ট অফার হোল্ডার্স বাই দ্য ইন্টারন্যাশনাল অফিস দ্য ডেডলাইন ফর অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সাবমিশন ইজ টেন এপ্রিল টু থাউজেন্ড এটার অ্যাপ্লিকেশন সাবমিশনের লাস্ট ডেট হচ্ছে দশ এপ্রিল দ্য স্কলারশিপ কাভার্স কি কি ফিনান্সিয়াল কাভারেজ এই স্কলারশিপের মধ্যে ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারের মধ্যে রয়েছে প্রথমে রয়েছে হচ্ছে টিউশন ফিস এরপর রয়েছে মান্থলি স্টাইপেন্ড অ্যাট দ্য রেট অফ এখানে হচ্ছে এগারোশো তেত্রিশ পাউন্ড পার মান্থ যেটা হচ্ছে লিভিং কস্ট হিসেবে টুয়েলভ মান্থের জন্য দেওয়া হবে ইনক্লুডিং অ্যাকোমোডেশন আর আমরা জানি যে লিভিং কস্ট ইউকোতে ডিপেন্ড করে ইনসাইড লন্ডন এবং আউটসাইড লন্ডনের উপরে তো এটা হচ্ছে সেইভাবেই মেনটেন করে দেওয়া হবে হোয়ার অ্যাপ্লিকেবল অ্যাকোম্পানিং চাইল্ড অ্যালাউন্স ফর স্কলার্স কনসিস্টেন্ট উইথ ইউকে ভিসা রিকোয়ারমেন্ট যাদের বাচ্চা রয়েছে তাদের জন্য একটা আলাদা স্কলারশিপের থ্রুতে একটা অ্যালাউন্স এই স্কলারশিপের মধ্যে রয়েছে আইএলসের এক্সামটা এখানে যে ফিটা সেটাও হচ্ছে এখান থেকে দেওয়া হবে রিটার্ন ইকোনমি ক্লাস ট্রাভেল ফ্রম হোম কান্ট্রি টু দ্য ইউকে স্টাডি রিলেটেড কস্ট সাচ অ্যাজ ইসেনশিয়াল ট্রাভেল ম্যাটেরিয়ালস ইকুইপমেন্ট থিসিস প্রিন্টিং ভিসা অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স যেটাকে হচ্ছে ন্যাশনাল হেলথ সার্চার্চ কস্ট এর মধ্যে রয়েছে এবং আদার কস্ট রয়েছে এর মধ্যে তো এখানে হচ্ছে এই স্কলারশিপের মধ্যে সমস্ত কিছুই ইনক্লুডেড রয়েছে এখন দেখি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া কারা এই ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলারশিপ ফর উইমেনের স্টিমের থেকে ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য এলিজিবল হবেন প্রথমত বি এ ওম্যান অর আইডেন্টিফাই অ্যাজ এ ওম্যান দ্বিতীয়ত বি এ পাসপোর্ট হোল্ডার অ্যান্ড পারমানেন্ট রেসিডেন্ট অফ বাংলাদেশ ইন্ডিয়া নেপাল পাকিস্তান অর শ্রীলঙ্কা থার্ড যে অপশন বি ইন রিসিপ্ট অফ এ কন্ডিশনাল অর আনকন্ডিশনাল অফার ফর সেপ্টেম্বর এখানে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি যে জানুয়ারি থেকে অ্যাপ্লিকেশন শুরু হয়েছে বাট এটা হচ্ছে মেইনলি সেপ্টেম্বর ইনটেকের জন্য অ্যাপ্লিকেশন তো সেপ্টেম্বরের জন্য যারা এখান থেকে অফার পাবেন সেটা কন্ডিশনাল হতে পারে আনকন্ডিশনাল হতে পারে তাদেরকেই এলিজিবল হিসেবে বেছে নেওয়া হবে হ্যাভ নট প্রিভিয়াসলি স্টাডিড অ্যাট ডিগ্রি লেভেল অর অর হায়ার ইন দ্য ইউকে অর লিভড রিসেন্টলি ইন দ্য ইউকে যারা পূর্বে কখনোই ইউকেতে পড়াশোনা করেননি বা বর্তমানে করছেন না বা পূর্বে কখনোই ইউকেতে ছিলেন না তারা এলিজিবল হবেন মিট অর বি ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস ফুলফিলিং দ্য ইংলিশ ল্যাঙ
পাওয়ার জন্য প্রথমত যেহেতু ইউনিভার্সিটি থেকে একটা অফার পেতে হবে এবং অফারের কন্ডিশন মিট করতে হবে একটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট থাকবে যেহেতু সেটা মিট করতে হবে ডেডলাইনের মধ্যে ডেমোনস্ট্রেট এ কেস ফর ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট রিটার্ন টু ইয়ার কান্ট্রি অফ সিটিজেনশিপ ফর এ মিনিমাম অব টু ইয়ার্স আফটার ইয়ার স্কলারশিপ অ্যাওয়ার্ড হ্যাজ ইন্ডেড ডেমোনস্ট্রেট দ্যাট ইউ আর অ্যাক্টিভ ইন দ্য ফিল্ড অফ স্টাডি উইথ ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স অর উইথ এ প্রভেন ইন্টারেস্ট ইন দ্য কোর্স এরিয়া ইউ আর অ্যাপ্লাইং ফর ডেমোনস্ট্রেট প্ল্যান্স ফর ফিউচার কন্ট্রিবিউশন টু ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অ্যান্ড সোসিও ইকোনমিক অ্যাডভান্সমেন্ট থ্রু দ্য বেনিফিটস অ্যাচিভড আফটার গ্রাজুয়িং অ্যান্ড রিটার্নিং টু ইয়োর হোম কান্ট্রি ডেমোনস্ট্রেট এ প্ল্যান অ্যান্ড প্যাশন টু এনগেজ আদার ওমেন অ্যান্ড গার্লস ইন স্টিম ফ্রম ইয়োর হোম কান্ট্রি এগ্রি টু ইয়োর পার্সোনাল ডেটা বিং শেয়ার্ড উইথ দ্য ব্রিটিশ কাউন্সিল অ্যাজ এ কন্ডিশন অফ অ্যাপ্লাইং ফর দ্য বার্সারি এগ্রি টু মেনটেন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য ব্রিটিশ কাউন্সিল অ্যান্ড অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান অ্যাম্বাসেডর ফর দ্য ইউকে অ্যান্ড এনগেজ উইথ অ্যাক্টিভিটিস অ্যাজ পার্ট অফ এ ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলারশিপস ফর ওমেন ইন স্টিম অ্যালামনাস ডিউরিং অ্যান্ড আফটার ইউর স্টাডি ইন দ্য ইউকে এনি ইনভলভমেন্ট ইন দোজ অ্যাক্টিভিটিস ডিউরিং ইউর স্টাডি ইন দ্য ইউকে উইল টেক আপ নো মোর দ্যান ফাইভ আওয়ার্স পার টার্ম হ্যাভ কমপ্লিটেড অল কম্পোনেন্টস অফ অ্যান আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি that will enable you to gain entry on to a post graduate program at a uk university and be due to start your post graduate program in the uk during 2022 by the time of registration ekhon amra dekhbo kara eligible noy jara hocche already dual citizenship british citizenship royeche tara eligible noy jara hocche har magistrate er kono employee othoba jara british council er সাথে রিলেটেড অথবা এমপ্লয়ি তারা আসলে এই স্কলারশিপের জন্য এলিজিবল হবে না কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এই স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম উইল বি মেলড টু অল রিলেভেন্ট অফার হোল্ডার্স বাই দ্য ইন্টারন্যাশনাল অফিস প্রথমত ইউনিভার্সিটি অব ম্যানচেস্টার থেকে কন্ডিশনাল অথবা আনকন্ডিশনাল অফার পেতে হবে তারপর তাদের মধ্যে থেকে সিলেকশনের পর ইমেল করা হবে স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশনটা দ্য ডেড লাইন ফর অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সাবমিশন ইস টেন এপ্রিল টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু সাকসেসফুল ক্যান্ডিডেট উইল বি নোটিফাইড বাই টেন জুন টু থাউজেন্ড ইউ মাস্ট এগ্রি ফর ইয়োর পার্সোনাল ডেটা টু বি শেয়ার্ড উইথ দ্য ব্রিটিশ কাউন্সিল হু উইল বি জয়েন্টলি রেসপন্সিবল উইথ দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার ফর অ্যালোকেটিং দ্য স্কলারশিপ চলে এসছে এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি মাস্টার্স কোর্সেস ফর এন্ট্রি ইন এখান থেকে আমরা ফিল্টার করে নিতে পারবো এখানে হচ্ছে টট কোর্স দেখে নিতে পারবো আমরা একই সাথে কি কি কোর্স এখানে রয়েছে প্রত্যেকটা কোর্স আমরা দেখতে পাবো এখানে অ্যাডমিশনের ইনফরমেশন দেখতে পাবো টিচিং অ্যান্ড লার্নিং সাপোর্ট অ্যান্ড ওয়েলবিং হোয়াট ইজ মাস্টার্স স্টাডি ফিজ অ্যান্ড ফান্ডিং যদি হচ্ছে এখানে কেউ এই স্কলারশিপের বাইরে ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চায় সেক্ষেত্রে তাদের কীরকম কস্ট হবে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট হিসেবে সেই ইনফরমেশনগুলো তো এখানে দেওয়া রয়েছে সাথে সাথে এখানে আমরা যারা অ্যাপ্লিকেশন করব ইকুইটি অ্যান্ড মেরিটি স্কলারশিপের ইনফরমেশনটাও পাশাপাশি রয়েছে এবং সেই স্কলারশিপের জন্য কারা এলিজিবল হবেন কোন কান্ট্রির কান্ট্রি স্পেসিফিক স্কলারশিপের সাথে সাথে কিভাবে স্কলারশিপ এবং ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের যে রিকোয়ারমেন্ট আয়েলস বা টুফিল দিলে সেটার স্কোরটা আমরা একটু দেখে নিব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিউ মাইল স্টোন ফর ওয়ার্ল্ড লিডিং ইংলিশ টেস্ট ইউএসএসআইজিএস টু আয়েলস এখানে আমরা আয়েলসের ইনফরমেশনগুলো এখান থেকেই দেখে নিতে পারছি যেহেতু ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের জয়েন্ট ভেঞ্চারে এই স্কলারশিপটা প্রোভাইড করা হচ্ছে তো এখান থেকেই কিন্তু সমস্ত ইনফরমেশন আমরা দেখতে পারব এখানে হোয়াই ম্যানচেস্টার থেকে শুরু করে ম্যানচেস্টার রিলেটেড সমস্ত ইনফরমেশন আমরা পেয়ে যাব বাট আমরা যারা অ্যাপ্লিকেশন করতে চাইছি প্রথমে কিন্তু মনে রাখতে হবে যে এই স্কলারশিপ পাওয়ার জন্যে আমাদের সর্বপ্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং অ্যাপ্লিকেশন পাওয়ার পর আমাদেরকে অবশ্যই কন্ডিশনাল অথবা আনকন্ডিশনাল অফার পেতে হবে এবং সেই অফারটা পাওয়ার পরেই কিন্তু আমাদের স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য আরেকটা ইমেল করা হবে সেখানে আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হবে এখানে আমরা সাবজেক্টগুলো দেখতে পাচ্ছি যে কোন সাবজেক্টগুলোতে ব্রিটিশ কাউন্সিল স্কলারশিপ দিবে যেগুলো হচ্ছে ওমেনদের জন্য স্টিমের মধ্যে পড়ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এমএসসি পলিউশন অ্যান্ড ইনভাইরনমেন্টাল কন্ট্রোল এমএসসি রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন টেকনোলজি এমএসসি জিও সায়েন্সেস ফর সাস্টেনেবল এনার্জি এমএসসি সাব সারফেস এনার্জি ইঞ্জিনিয়ারিং এমএসসি অ্যাডভান্সড ম্যানুফ্যাকচারিং টেকনোলজি অ্যান্ড সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট এমএসসি অ্যাডভান্সড প্রসেস ইন্টিগ্রেশন অ্যান্ড ডিজাইন অ্যান্ড 
এমএসসি বায়োমেটেরিয়ালস এই সাবজেক্টগুলোর উপরেই কিন্তু এই স্টিম থেকে স্কলারশিপ দেওয়া হবে এর বাইরে যে সাবজেক্টগুলো ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারে রয়েছে সেগুলো নরমালি আমরা সেলফ ফান্ডিং এ পড়তে পারবো বাট স্টিমের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করলে আমরা সেগুলোর জন্য এলিজিবল হব না এই স্কল এই সাবজেক্টগুলোতে অ্যাপ্লিকেশন করলে শুধুমাত্র এই স্টিমের স্কলারশিপটা পাওয়া যাবে এখানে এলিজিবিলিটা এলিজিবিলিটি যেটা বললাম সেগুলোই এখানে এবং কারা এলিজিবল হবে না কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে সেটাও এখানে দেওয়া রয়েছে ডেডলাইন সহ পার্সোনাল ডেটার বিষয়ে বলা হচ্ছে অ্যাবাউট দ্য ব্রিটিশ কাউন্সিল সম্পর্কে বলা হচ্ছে তো এই হচ্ছে ওমেন ইন স্টিম স্কলারশিপ যেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারে থেকে দেওয়া হচ্ছে এবং এটা ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টার একই সাথে ব্রিটিশ কাউন্সিল দুইটার অ্যাফিলিয়েশনেই এই স্কলারশিপটা প্রোভাইড করা হচ্ছে এবং এটা বাংলাদেশের স্টুডেন্টরাও অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন স্টুডেন্ট বলতে শুধুমাত্র ওমেনরাই অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন যাদের ব্যাচেলর ডিগ্রি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে এবং যারা সায়েন্স বা ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট এই সাবজেক্টগুলোর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন তারা এই স্কলারশিপ নিয়ে ফুল ফান্ডেড স্কলারশিপ নিয়ে স্টিম থেকে দ্য ইউনিভার্সিটি অফ ম্যানচেস্টারে পড়াশোনার সুযোগ পাবেন তো এই ছিল হচ্ছে স্টিমের এবং ব্রিটিশ কাউন্সিলের স্কলারশিপের ইনফরমেশন যারা মনে করছেন বা কনফিডেন্ট অ্যানাফ যে আপনারা এই স্কলারশিপের জন্য এলিজিবল তারা হচ্ছে এখানে যে ডেডলাইনটা মেনশন করা রয়েছে স্কলারশিপের জন্য সেই ডেডলাইনের মধ্যে অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলবেন দ্য ডেডলাইন ফর অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সাবমিশন ইস টেন এপ্রিল টু তো সবার জন্য শুভকামনা রইল আপনারা যারা মনে করছেন যে এই স্কলারশিপের জন্য আপনারা হোপফুল বা কনফিডেন্ট অ্যানাফ তারা এই স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করে ফেলতে পারেন সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফিজ